ഹലോ നമസ്കാരം ഭാവന സൂട്ടേബിളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ പൈ ആണ് ക്രീമി ചിക്കൻ പൈ അതിനു മുൻപായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ സെയിം പ്രപ്പോഷൻ എന്നിട്ട് ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് പൈഡ് ഡൗ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പൈഡ് ഡൗ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പൈഡ് ഡൗ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഒന്നര കപ്പ് സവാള കൊത്തി നുറുക്കിയതും ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റൻ ആവുന്നത് വരെയും മൂപ്പിക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് നമുക്കിതിനാവശ്യം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവാളയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേവുന്നത് വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എന്നിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് പാല് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പാലിലാണ് നമ്മളിത് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുവരെയും നമ്മൾ ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ വേവുന്നത് വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ചിക്കൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡൗ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ചൂടൊക്കെ പോയി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെയും ഡൗ കുഴയ്ക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെയും ഡൗ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി റോളർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പരത്തിയെടുക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടോ മൂന്നോ പീസസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിനായി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടർ റൗണ്ട് കട്ടറിലാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയത് എൻ്റെ അടുത്ത് റൗണ്ട് കട്ടർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു മൂടിയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ഈ ഡവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക മടക്കി രണ്ട് എഡ്ജസും ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൈയുടെ ഷേപ്പ് ക്രീമി ചിക്കൻ പൈ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക സീസണിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈ ഇതിനകത്തിടുക ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നോക്കൂ ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നാലാഴ്ച വരെയും റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോരോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പായും വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് വേണേ ഇത് എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറച്ചുവിട്ട് പൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് സമയം വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ചെറു തീയിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ പൈയും ഞാനിപ്
വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനിയും ഭാവന സൂട്ടേബിളിലൂടെ കാണാം താങ്ക് യു